Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados ya con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la Audiencia General del Santo Padre Francisco correspondiente a este miércoles 12 de octubre. Mientras tanto, el Santo Padre pasa por los pasillos de la plaza saludando a ambos lados a los fieles, algunos de los cuales les acercan niños pequeños. Y él mismo, en el Papa Móvil, lleva a algunos niños muy entusiasmados por este recorrido tan insólito. Los saluda María Fernanda Bernasconi hoy ante los micrófonos. Con Alina Tufani, que leerá ante el Papa y los fieles en la plaza, y los demás integrantes de nuestra redacción. Hoy nos acompaña en la coordinación técnica el padre Felipe Herrera. El Papa Francisco ofrecerá hoy su quinta catequesis sobre el discernimiento, y concretamente sobre los elementos del discernimiento, entre los cuales ha elegido para este día... El deseo. Mientras tanto escuchamos la banda del ejército alemán que está sonando algunas de sus composiciones y que estará presente en esta audiencia. ¿Qué más decirle, amigos oyentes? Como introducción, esta catequesis se leerá hoy en ocho idiomas un párrafo del Evangelio según San Juan, correspondiente al capítulo quinto, versículos 2 y del 5 al 9, que narra la historia del paralítico de Bet. Asimismo, saludamos a las emisoras que están conectadas hoy con nosotros y a sus oyentes, naturalmente, que seguirán esta catequesis a través de sus emisoras preferidas y locales. Se trata de Radio San Camilo de Perú, Radio Caritas de Asunción del Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio Magna de Chubut en Argentina. Soy Radio, está aquí de Colombia, Radio Marien en Dajabón en la República Dominicana y en Haití, Radio Paz de Miami, Catholic Fed Network de los Estados Unidos, ambas, y también Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Galveston, Santa Teresita Radio también de los Estados Unidos de América, Cetel TV de España. Y luego tenemos conectadas hoy con nosotros a Radio María, en Venezuela, en El Salvador y en la República Dominicana. Asimismo, estarán conectados los amigos y colegas de ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión y EWTN TV. De la misma manera, saludamos a quienes siguen esta transmisión en directo a través de nuestro portal Vatican News en Español, a través de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma que encuentran fácilmente como Vatican Es. Hoy es la fiesta de Nuestra Señora de Aparecida. Los brasileños lo saben muy bien, pues se dirigen a su santuario. Además, se recuerda la memoria litúrgica de San Edisto, mártir en la vía Ardeatina. En efecto, es un mártir del siglo I, que fue sepultado a lo largo de la vía Laurentina de Roma, según una famosa leyenda. Edisto fue un escudero de Nerón, que mientras cumplía su función con el emperador en Laurento, ...conoció a un presbítero local que lo ayudó a aceptar a Jesús como el Mesías... ...y fue bautizado por el apóstol Pedro... ...y esto naturalmente lo pagó con el martirio. También hoy, 12 de octubre, se recuerda la memoria litúrgica de San Serafín de Montegranaro... ...laico capuchino, en efecto fue un hermano de los frailes menores... Serafín recorrió muchos conventos antes de establecerse en la localidad italiana de Ascoli. Era humilde y paciente, superaba los insultos y regaños con sus dos libros, como él decía, a saber, el crucifijo y la corona del rosario. San Serafín murió en el año 1604 en olor de santidad y fue canonizado por el Papa Clemente XIII en el 1767. Mientras tanto, el Santo Padre, es decir, el Papa Móvil, 
La jeep descubierta con la que recorrió la plaza de San Pedro acaba de llegar al atrio desde donde impartirá esta catequesis, como hemos dicho, la quinta sobre el discernimiento, un nuevo ciclo que ha comenzado en el que hoy nos hablará del deseo que, como nos lo explicará, es uno de los elementos del discernimiento. Para quienes no saben y se han conectado por primera vez, la catequesis es una de las actividades del Papa en su calidad de pastor de la Iglesia Universal que imparte todos los miércoles. Esta catequesis lleva una temática que el Papa escoge, en este caso, como hemos dicho, el discernimiento, y eh, se proclama en, normalmente en ocho idiomas, a veces pueden ser más, como hace algún tiempo en que hubo Dos lenguas añadidas, el eslovaco y el croata. De manera que se comienza con el saludo litúrgico, es decir, con la señal de la cruz, y se elige un pasaje bíblico que puede ser del Antiguo o del Nuevo Testamento. En esta ocasión será el evangelista San Juan, quien ofrecerá una introducción al tema del deseo como elemento del discernimiento. Y la palabra de Dios será proclamada también en ocho idiomas. Al final de la audiencia se canta el Padre Nuestro en latín, el Santo Padre imparte su bendición apostólica, saluda a todos los fieles y grupos de peregrinos presentes, normalmente de los cinco continentes, y naturalmente bendice también los objetos religiosos y elementos de devoción que los fieles llevan consigo, como por ejemplo los rosarios. Estamos a punto de iniciar. El Santo Padre da inicio a la audiencia introduciéndola con el signo de la cruz y el saludo litúrgico. Escuchémoslo. En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. La paz sea con vos. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi era una piscina. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzata. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿Quieres curarte? Él respondió, «Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse y mientras yo voy, otro desciende antes». Jesús le dijo, «Levántate, toma tu camilla y camina». Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y comenzó a caminar. De l'Évangile selon Saint Jean. Nuestro colega de Radio Vaticano y Vatican News lee ahora esta misma lectura en francés que, como hemos dicho, corresponde al Evangelio según San Juan y habla del paralítico que esperaba desde hacía más de tres décadas, es decir, casi 40 años que esperaba ser sumergido en la piscina en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas para recibir el milagro del cielo y en cambio Jesús sencillamente le preguntó si quería curarse y luego le dio la orden diciéndole levántate, toma tu camilla y camina este es el tema introductorio que ha elegido el Santo Padre para la catequesis de este miércoles sobre el discernimiento y concretamente el deseo en efecto, este paralítico tenía el gran deseo de curarse y con mucha paciencia estaba allí, aunque solo, 
en el borde de la piscina esperando que alguien lo ayudara para sumergirse en esas aguas milagrosas. A reading from the Gospel according to Saint John. Now in Jerusalem, by the Sheep Gate, there is a pool called in Hebrew. Esta lectura, naturalmente, además del inglés como ahora, la escucharemos en portugués, en español, en polaco, en árabe. And knew that he had been there a long time. He said to him, "Do you want to be made well?" The sick man answered him, Sir, Está leyendo la hermana Bernadette, que forma parte del Centro Editorial Multimedial de nuestro Dicasterio de la Comunicación, que incluye naturalmente a Radio Vaticano. Y en efecto vemos a los lados de la cátedra donde está sentado el Papa diversas personas en silla de ruedas. Nuestro colega Mario también está leyendo ahora. Él forma parte de la redacción en lengua alemana. Este pasaje del Evangelio según San Juan como hemos dicho, capítulo 5, versículos 2 y del, 9, del 5 al 9, que narra la historia de este paralítico, que recibió directamente el milagro de la orden de Jesús y de la pregunta que le hizo. Primero le preguntó si quería curarse y luego le ordenó que se levantara, que tomara su camilla y que caminara sin tener que sumergirse en la piscina, como hacían los enfermos en espera de la curación de manos y de la voluntad de Dios. Y este es el deseo, el deseo del que el Papa nos va a hablar como uno de los elementos del discernimiento espiritual. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Junto a la Puerta de las Ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzata que tiene cinco pórticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿Quieres curarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a quitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida, el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Palabra del Señor. Ha leído hoy para nosotros Alina Tufani Díaz, nuestra colega de la redacción en lengua española. Leitura del Evangelio de San Juan. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay una piscina en hebraico llamada Betzatá. Estaba ali um homem que padecia da sua doença há 38 anos. Jesus, ao vê-lo prostrado e sabendo que já levava muito tempo assim, disse-lhe, queres ficar são? Respondeu-lhe o doente, Senhor, não tenho ninguém que me meta na piscina quando se agita a água, pois enquanto eu vou, algum outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus, Levanta-te, toma tua enxerga e anda. E no mesmo instante, aquele homem ficou são, agarrou na enxerga e começou a andar. Palavra da salvação. Hemos escuchado a Maria Ángela del programa en lengua portuguesa, que no necesita traducción, dado que la mayoría de nuestros oyentes comprenden este idioma y viceversa, es decir, 
los de lengua portuguesa suelen comprender muy bien el español. La lengua árabe forma parte de la audiencia general del Papa Francisco. De manera que el lector ahora está efectivamente proclamando este evangelio según San Juan sobre la curación del paralítico en las puertas de Jerusalén. Seguirá la lengua polaca y luego el Santo Padre en italiano ofrecerá su catequesis. Z Ewangelii według świętego Jana. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie. Apenas termine la proclamación hoy del Nuevo Testamento, como hemos dicho del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 2 y del 5 al 9, que narra la histórica del paralítico de Bethesda. En los ocho idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco, nos dispondremos a escuchar lo que el Santo Padre nos dirá en esta quinta catequesis sobre los elementos del discernimiento, centrada precisamente hoy, como hemos dicho, en el deseo, el deseo del paralítico de curarse y todos los deseos que los fieles llevan en su corazón. Oto słowo Pańskie. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En esta catequesis estamos repasando los elementos del discernimiento. Después de la oración y el conocimiento de sí, es decir, rezar y conocerse a sí mismo, hoy quisiera hablar de otro ingrediente indispensable. Hoy quisiera hablar sobre el deseo. De hecho, el discernimiento es una forma de búsqueda y la búsqueda nace siempre de algo que nos falta, pero que de alguna manera conocemos. ¿Qué tipo es este conocimiento? Los maestros espirituales lo indican con el término deseo, que en la raíz es una nostalgia de plenitud que no encuentra nunca plena satisfacción y es el signo de la presencia de Dios en nosotros. El deseo no son las ganas del momento. La palabra viene de un término latín, muy hermoso, de sidus, literalmente la falta de la estrella. El deseo es la falta de la estrella, del punto de vista de referencia que orienta el camino de la vida, que evoca un sufrimiento, una carencia y al mismo tiempo una tensión para alcanzar el bien que falta. El deseo entonces es la brújula para entender dónde me encuentro y dónde estoy yendo. Estoy detenido o estoy moviendo, me estoy yendo. La, persea, la persona que no desea es probablemente está enferma o casi muerta. ¿Cómo es posible reconocerlo? 
Pensemos, un deseo sincero sabe tocar en profundidad las cuerdas de nuestro ser, por eso no se apaga frente a las dificultades o a los contratiempos. Es como cuando tenemos sed. Si no encontramos algo para beber, esto no significa que renunciemos, es más, la búsqueda ocupa cada vez más nuestros pensamientos y nuestras acciones hasta que estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio para apaciguarlo como obsesionados. Al contrario, lo rendono ancora più vivo en noi. Obstáculos y fracasos nos sofocan el deseo, al contrario, lo hacen aún más vivo en nosotros. A diferencia de las ganas o de la emoción del momento, el deseo dura en un tiempo, un tiempo también largo, y tiende a concretizarse, sí, porque... No, dire de Por ejemplo, un joven que desea convertirse en médico tendrá que emprender un recorrido de estudios y de trabajo que ocupará algunos años de su vida y como consecuencia tendrá que poner límites, decir algún no en primer lugar a otros recorridos de estudio, pero también a posibles entretenimientos o distracciones, especialmente en los momentos de estudio más intensos. El deseo te, te hace ir adelante, a llegar a esa meta. El deseo de dar una dirección a su vida y de alcanzar esa meta le consiente superar estas dificultades. En efecto, un valor se vuelve bello y más fácilmente realizable cuando es atractivo. Ser bueno es algo atrayente. Todos queremos ser buenos. Y tenemos que llegar a serlo. Como alguno dijo, más que ser bueno, es importante tener las ganas de serlo. Llama la atención el hecho de que Jesús, antes de realizar un milagro, a menudo pregunta a la persona sobre su deseo. Y a veces esta pregunta parece estar fuera de lugar. Por ejemplo, cuando encuentra al paralítico en la piscina de Bethsaida, que estaba allí desde hacía muchos años y nunca encontraba el momento. Nunca encontraba el momento adecuado para entrar en el agua. Jesús le pregunta, ¿quieres curarte? ¿Por qué? En realidad, la respuesta del paralítico revela una serie de resistencias extrañas a la sanación que no tienen que ver solo con él. La pregunta de Jesús era una invitación a hacer claridad en su corazón para acoger un posible salto de calidad, no pensar más en sí mismo y en la propia vida de paralítico transportado por otros. Pero el hombre en la camilla no parece estar tan convencido. Dialogando con el Señor aprendemos a entender qué queremos realmente de nuestra vida. Sí, sí, quiero. El querer hacer se vuelve a veces como una ilusión. Hay que dar el primer paso para hacerlo. Este enfermo, 38 años lamentándose. Cuando se movían las aguas era el momento del milagro. Y él decía que llegaba tarde porque se había sumergido antes otro, porque él no tenía quien lo acompañara. Es un veneno para el alma, para la vida. Hay que estar atentos contra las quejas o los lamentos. Todos se lamentan, se quejan, los hijos de los padres, los sacerdotes de los obispos. Estén atentos ante las quejas que son casi un pecado. A menudo es precisamente el deseo lo que marca la diferencia entre un proyecto exitoso, coherente y duradero 
y las mil ambiciones y los tantos buenos propósitos de los que se dice está empedrado el infierno. La época en la que vivimos parece favorecer la máxima libertad de acción, pero al mismo tiempo atrofia el deseo, mayormente reducido a las ganas del momento. Estén atentos a que no se les atrofie el deseo. Estamos bombardeados por miles de propuestas, proyectos, posibilidades que corremos el riesgo de distraernos. Pensemos, por ejemplo, en los jóvenes que buscan, que buscan en el teléfono, pero tú te detienes a pensar. Si vives en el momento, saciándote en el momento, no puedes crecer. Proyectos, posibilidades que corremos el riesgo de distraernos y no permitimos valorar con calma lo que realmente queremos. Muchas personas sufren porque no saben qué quieren hacer con su vida. Nunca han sabido qué han querido hacer. Probablemente nunca han tomado contacto con su deseo profundo. De aquí el riesgo de transcurrir la existencia entre intentos y expedientes de diversa índole, sin llegar nunca a ningún lado, o desperdiciando oportunidades valiosas. Y así algunos cambios, aunque queridos en teoría, nunca son realizados. Cuando se presenta la ocasión, ese deseo fuerte. Si el Señor nos dijera hoy, la pregunta que le hizo al ciego de Jericó, ¿qué quieres que haga por ti? Pensemos, llega el Señor y pregunta esto, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué responderíamos? Quizá podríamos finalmente pedirle que nos ayude a conocer el deseo profundo de Él que Dios mismo ha puesto en nuestro corazón. Señoras, que yo conozca mis deseos, que sea un hombre de grandes deseos. Quizá el Señor nos dará la fuerza para concretizarlo. Es una gran gracia en la base de todas las demás. Señor, danos el deseo y hazlo crecer. Consentir al Señor que, como en el Evangelio, hacer milagros por nosotros, porque también Él tiene un gran deseo respecto a nosotros, hacernos partícipes de su plenitud de vida. Très saint père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. El lector en lengua francesa, dirigiéndose al Papa, le dice que los fieles que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación y que están presentes en la plaza, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia, y a los fieles les dice que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín. Después de lo cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y ahora procede a ofrecerle a los fieles un, una síntesis de esta catequesis que el Santo Padre acaba de pronunciar en italiano. En efecto, el Papa dijo, hermanos y hermanas, uno de los ingredientes indispensables del discernimiento es el deseo. El discernimiento es una forma de búsqueda que siempre nace de algo que falta. El deseo es un anhelo de plenitud, un signo de la presencia de Dios en nosotros. Evoca un sufrimiento, una carencia, pero al mismo tiempo una tensión por alcanzar el bien que falta. El deseo es pues la brújula para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Un deseo auténtico sabe tocar las cuerdas de nuestro ser en profundidad. 
A diferencia del deseo o la emoción del momento, el deseo perdura en el tiempo y tiende a convertirse en una realidad. En el Evangelio, antes de realizar un milagro, Jesús pregunta a la persona por su deseo. En el diálogo con el Señor aprendemos a comprender lo que realmente queremos en nuestra vida. Los tiempos en que vivimos parecen favorecer una mayor libertad de elección, pero al mismo tiempo atrofian el deseo que la mayoría de las veces se reduce al deseo del momento. Muchas personas sufren porque no saben qué quieren hacer con su vida y no están en contacto con su deseo más profundo. ¿Cuál sería nuestra respuesta hoy si el Señor nos hiciera la pregunta del ciego de Jericó? Seguramente para permitirle, como en el Evangelio, que haga milagros por nosotros. Ahora el Santo Padre saludará a los fieles. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa. Especialmente a los ministrantes de la diócesis de Basilea, a los fieles de la diócesis de Versalles y a la parroquia de Nuestra Señora de la China de París. Hermanos y hermanas, hoy tenemos dentro de nosotros este fuerte deseo de una civilización de paz, amor, reconciliación y armonía. Que el Señor nos haga partícipes de su plenitud de vida con nuestras más profundas aspiraciones por una humanidad más bella y pacífica. Que el Señor los bendiga. Ha sido el deseo y los parabienes que el Papa Francisco ha expresado a los fieles de lengua francesa. Aspiraciones por una humanidad más bella y pacífica. Es uno de los deseos que deberíamos tener, como acaba de decir el Santo Padre Francisco, tener y actuar. De la misma manera, Sor Bernadette presenta al Papa a los fieles de lengua inglesa que siguen esta catequesis y que desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. A los fieles les explica que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín, que el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of this audience. Y ahora ofrecerá un resumen de la catequesis que el Santo Padre acaba de pronunciar. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis continuamos sobre el discernimiento espiritual. Hemos considerado la importancia de la oración y del crecimiento en el conocimiento de sí mismo. Hoy consideramos un tercer elemento necesario para el discernimiento, que es el deseo, el profundo anhelo de felicidad y plenitud presente en el corazón humano. En nuestra tradición espiritual, el deseo se considera una prueba de nuestro anhelo innato de Dios y de la paz que solo Él puede dar una especie de brújula que dirige nuestra vida hacia su meta final. Al buscar al Señor y confiar en sus promesas, encontramos la fuerza para perseverar en medio de las dificultades, para aceptar los sacrificios con alegría y para esforzarnos en todo por vivir de acuerdo con su voluntad. En los evangelios Jesús pregunta a menudo lo, a los que buscan un milagro, ¿qué es lo que le piden? 
Nuestro propio diálogo con el Señor en la oración nos ayuda a articular nuestros deseos más íntimos y a permitirle obrar milagros de gracia y curación de nuestras vidas. El Santo Padre saludará ahora en italiano. Especialmente quelli provenientes de Inglaterra, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Paese Bassi, Ghana, Vietnam y Stati Uniti. Su tutti voi invoco la gioia y la paz de Cristo nuestro Señor. Dios benedica. El Santo Padre les ha dicho, doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los procedentes de Inglaterra, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Ghana, Vietnam y los Estados Unidos de América. Además, Francisco dijo, invoco sobre todos ustedes la alegría y la paz de Cristo nuestro Señor, que Dios los bendiga. Seguirá ahora la lengua alemana que introducirá nuestro colega Mario. Heiliger Vater, presenta al Santo Padre la devoción filial de los fieles de este idioma que asisten a esta catequesis, devoción que acompañan con fervientes oraciones por su intención de pastor de la Iglesia Universal. A los fieles de lengua alemana les explica que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren y que también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrecerá un resumen de esta catequesis sobre los elementos del discernimiento que centró, como hemos dicho, en el deseo. En efecto, el Papa ha dicho... Queridos hermanos y hermanas, hoy nos ocupamos de otro elemento esencial del discernimiento espiritual, el deseo. ¿Qué significa esto? En primer lugar, experimentamos que a nuestra vida le falta algo y al mismo tiempo experimentamos el deseo como una tensión que nos hace esforzarnos por el bien que nos falta. La nostalgia puede convertirse así en un signo de la presencia de Dios en nosotros. Sin embargo, no siempre somos conscientes de lo que realmente queremos en la vida y debido a la multitud de posibilidades y distracciones, nos resulta difícil averiguarlo. Muchas personas sufren por no poder llegar a su anhelo más profundo. En cambio, se quedan con los sentimientos del momento, prueban varias cosas, se quedan en soluciones provisionales y desperdician valiosas oportunidades. Por eso el diálogo con el Señor es tan sanador. Nos hace comprender cada vez más que en el fondo lo anhelamos porque solo Él, el Eterno, puede satisfacer el deseo infinito de nuestro corazón. Y si lo permitimos, también puede hacer milagros por nosotros hoy. Ahora el Papa saludará a los fieles. Un cordial saludo a los fieles de la lengua tedesca. La Beata Virgen María, de cuyo domani recordaremos la aparición a Fátima, sea la nuestra guida en el camino de continua conversión y penitencia para andar en contra a Cristo, solo de justicia. La su luz gentil nos libera de ogni mal y disperda el tenebre de este mundo tormentado de la guerra. El Santo Padre ha dicho, dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua alemana, que la bienaventurada Virgen María, de quien mañana recordaremos las apariciones en Fátima, sea nuestra guía en el camino de continua conversión y penitencia para salir al encuentro de Cristo, Sol de Justicia, que su luz gentil, dijo el Papa, nos libere de todo mal y disipe las tinieblas de este mundo atormentado por las guerras. Seguiremos ahora las reflexiones en nuestro idioma de los mismos labios del Santo Padre. Sí. 
Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de la, toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos profundizando en los elementos constitutivos del discernimiento. Hoy nos centraremos en el deseo, que no debemos entender como algo coyuntural y pasajero, sino como algo que dura en el tiempo y guía nuestra vida. A diferencia de una emoción efímera, el deseo no desaparece ante las dificultades y nos exige renuncia a otras cosas para poder conseguirlo. Esto significa que se centra en algo que, aunque todavía no poseemos, lo conocemos y sabemos que nos falta. En definitiva, es el anhelo de perfección que nunca tendrá cumplimiento en esta tierra. Jesús muchas veces, antes de cumplir un signo, interpela a la persona sobre su deseo. Esto nos muestra la necesidad de ver en profundidad ¿Qué queremos verdaderamente y qué es lo que se opone a conseguirlo? Sin vanas excusas. En este tiempo en el que los reclamos parecen infinitos y se corre el riesgo de seguir la moda del momento, muchas personas se ven incapaces de dar un rumbo a su vida, incapaces de saber qué es lo que quieren. El Señor nos pregunta como al ciego de Jericó, ¿Qué quieres que haga por ti? Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos a Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad. Que ella interceda por nosotros ante su Hijo para que podamos descubrir el deseo que Él ha puesto en nuestros corazones y nos alcance la gracia de llevarlo a cumplimiento. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Tras haber escuchado el resumen de los mismos labios del Papa en su idioma y el nuestro, ahora es el turno de, le de la lectora en lengua portuguesa, nuestra colega que ofrecerá un resumen de las reflexiones del Santo Padre. Sobre los elementos del discernimiento que se entró, como hemos dicho, en el deseo, presenta al Papa las intenciones de los fieles y a los fieles les explica que concluirá con el rezo del Santo del Padre Nuestro en latín y que el Papa impartirá su bendición apostólica. Mientras tanto, les decimos que, teniendo en cuenta que muchos oyentes de lengua portuguesa siguen nuestra transmisión en español, ahora no haremos la traducción de la catequesis del Santo Padre para que puedan escucharla directamente en portugués. Leo ahora un resumo de la catequesis que el Santo Padre acaba de pronunciar. Depois de termos refletido sobre a oração e o conhecimento de si mesmo, hoje gostaria de falar sobre o desejo, que é outro elemento indispensável para o discernimento. Discernir implica procurar o que, por sua vez, pressupõe a consciência de que falta algo. O desejo é, assim, o conhecimento da falta de plenitude que impele a fazer um caminho em busca dele. Tomemos como exemplo um jovem que quer ser médico. Ele terá que iniciar um percurso árduo, dizer não a outros caminhos de estudo e a possíveis divertimentos. Mas como a meta é atraente, os pensamentos são absorvidos por ela e nem os obstáculos, nem os insucessos a conseguem sufocar. O desejo é assim. 
exige saber o que se quer. Muitas pessoas sofrem porque não sabem o que querem da vida. Como provavelmente nunca encontraram seu desejo profundo, não se decidem a mudar e ficam-se pelas boas intenções. Compreende-se, por isso, que Jesus, antes de realizar o um milagre, interroga a pessoa sobre o seu desejo. Ele pretende fazer luz sobre o que realmente o coração quer. E no coração humano, Deus colocou um profundo desejo por ele. Peçamos-lhe que nos ajude a conhecer esse desejo e a concretizá-lo. Agora, Agora o Santo Padre saluda em italiano aos fieles de língua portuguesa. Rivolgo um cordial saluto aos membros da Confederação Nacional das Associações de Famílias Venuti do Portugal e aos peregrinos de outros países de língua portuguesa, em particular do Brasil. Hoje se celebra a Madonna Aparecida, com tantos fratelli e sorelle que se recam em peregrinagem. Saludo cordialmente a los miembros de la Confederación Nacional de Asociaciones Familiares que han venido de Portugal e a los peregrinos de outros países de língua portuguesa, especialmente de Brasil. Hoy se celebra la Virgen de Aparecida, con tantos hermanos y hermanas que peregrinan a su santuario y allí, junto a la Virgen Madre, rezan el Rosario. Unámonos a ellos y recemos por la paz, dijo el Papa, a los fieles de lengua portuguesa. Pidamos a la Virgen que nos ayude a hacer nuestro el gran deseo de nuestro Padre Celestial, hacernos a todos partícipes de su plenitud de vida. Que Dios los bendiga, dijo el Papa, y que la Virgen los guarde. Muy sentida en Brasil, la tradición de ir al santuario de la Virgen de Aparecida. E pensamos a Nossa Senhora que nos ajude a assumir o grande desejo do Pai Celeste, fazer-nos participantes a todos da sua plenitude de vida. Deus vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde. Será o turno agora da língua árabe, cujo lector presentará ao Santo Padre também o afecto de los fieles presentes e hará um resumen de las reflexões de este miércoles sobre os elementos del discernimiento que centró o Papa hoy en el deseo, mientras os brasileños cantam em honor a la Virgen de Aparecida, que o Santo Padre Francisco conoce muito bem. أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبر لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم الأبو الأقدس رسنتار الأفكت فيليال للوح بلغرينوز دي لنغو عربي أسيا السانتو بادر فرانسيسكو كخليفة القديس بطرس Explica a los fieles que esta audiencia concluirá con el rezo del Padre Nuestro en latín, que el Papa impartirá su bendición apostólica que extiende a los niños enfermos, ancianos y cuantos sufren, y que también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Al mismo tiempo, en árabe, ofrecerá un resumen de esta catequesis. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. إن إفكتو إن إستي رسومن. Destacamos que el Santo Padre, dirigiéndose a los queridos hermanos y hermanas, les dijo que seguimos profundizando en los elementos constitutivos del discernimiento y que hoy nos centramos en el deseo, que no debemos entender como algo coyuntural y pasajero, sino como algo que dura en el tiempo y que guía nuestra vida. El Papa también explicó que, a diferencia de una emoción efímera, el deseo no desaparece ante las dificultades y no se exige renuncias a otras cosas para conseguirlo. 
Esto significa, añadió, que se centra en algo que, aunque todavía no poseemos, lo conocemos y sabemos que nos falta. En definitiva, dijo el Papa, es el anhelo de perfección que nunca tendrá cumplimiento en esta tierra. También recordó que Jesús muchas veces, antes de cumplir un signo, interpela a la persona sobre su deseo lo que nos demuestra la necesidad de ver en profundidad qué queremos verdaderamente y qué es lo que se opone a conseguirlo sin vanas excusas, dijo el Papa. Además añadió que en este tiempo en el que los reclamos, las quejas, parecen infinitos y se corre el riesgo de seguir la moda del momento, muchas personas se ven incapaces de dar un rumbo a su vida de saber qué es lo que quieren, dijo Francisco. Recordó también que el Señor nos pregunta, como al ciego de Jericó, ¿qué quieres que haga por ti? Salute fedeli di lingua araba. Il Signore ha un grande desiderio nei nostri confronti, rendersi partecipe della sua pienezza di vita. Chiediamogli di aiutarci a conoscere questo desiderio e di darci la forza di concretizzarlo. En su saludo a los fieles de lengua árabe, el Papa dijo, el Señor tiene un gran deseo para nosotros, hacernos partícipes de su plenitud de vida. Pidámosle que nos ayude a conocer este deseo y que nos dé la fuerza para concretarlo. Y concluyó diciendo que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Antes de la lengua italiana, estamos ahora con el polaco. La lectora presenta al Papa el afecto filial de los fieles, quienes rezan por su ministerio de pastor de la Iglesia Universal y lo hacen con devoción. Y a los fieles de lengua polaca les explica que esta audiencia concluirá con el rezo del Padre Nuestro en latín, después de lo cual el Santo Padre Francisco impartirá su bendición apostólica que extiende a los jóvenes y ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren y que bendecirá también los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrecerá el resumen de esta catequesis del Papa Francisco, quien dijo, en la catequesis de hoy sobre el discernimiento nos centramos en la palabra deseo, viene del término latino de sidus, que significa literalmente falta de estrella, es decir, un punto de referencia, algo que señale la dirección de nuestras vidas. El verdadero deseo no es temporal, es tan profundo que no se extingue ante las dificultades o los contratiempos, dijo el Papa. Igual que cuando tenemos sed, hasta que no encontramos algo que beber, no nos rendimos y hacemos todo lo posible para saciar nuestra sed. Es llamativo que el Señor Jesús pregunte a menudo a la persona por su sed de realizar un milagro, como cuando se dirige al paralítico. Quiere ser curado. A través del diálogo con el Señor aprendemos a entender lo que realmente queremos. Hoy en día nos bombardean con mil propuestas y proyectos y esto puede llevar a la distracción. Muchas personas sufren porque no reconocen su deseo más profundo. Entonces corremos el riesgo de desperdiciar las preciosas oportunidades que se nos brindan. 
y en última instancia no podemos conseguir nada. Intentemos hoy responder a la pregunta que el Señor Jesús planteó al ciego de Jericó. ¿Qué quieres que haga por ti? Pidamos al Señor, recordando las escenas del Evangelio, que haga milagros también en nuestra vida. Y ahora el Papa saludará a los fieles de lengua polaca. El mes de octubre es dedicado al Santo Rosario. Recitando esta preghiera, lasciate que la vuestra vida y las vuestras scelte cotidiane sean iluminadas de Cristo, esplendores de la verdad. Meditando el misterio de la luz, fate memoria de San Giovanni Paolo II, que ha voluto aggiungerli a la contemplación de los altos momentos de la vida de Jesús. Vi benedito de cuore. El Papa Francisco dijo a los fieles polacos, saludo cordialmente a todos los polacos. El mes de octubre está dedicado al Santo Rosario. Recitando esta oración, dejen que su vida y sus elecciones cotidianas sean iluminadas por Cristo, esplendor de la verdad. Y añadió, meditando los misterios de la luz, recuerden a San Juan Pablo II, que quiso añadirlos a la contemplación de los otros misterios de la vida de Jesús. Y concluyó diciéndoles, los bendigo de corazón. Ahora escucharemos los saludos del Papa a los fieles y peregrinos de lengua italiana, romanos y peregrinos procedentes de las demás regiones y provincias de Italia y tal vez de la parte italiana de Suiza. Los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia, rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a cuantos sufren. También bendecirá los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. En estos días, mi corazón está siempre dirigido hacia el pueblo ucraniano, sobre cuyos habitantes han caído tantos bombardeos. Por intercesión de la Santa Madre de Dios, Pido al Señor, Él siempre escucha a quienes lo invocan para que termine la violencia y se construya una convivencia pacífica en la justicia. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los grupos de quienes se ocupan de las enfermedades reumáticas, con un pensamiento especial y agradecido para el área médica de la Pastoral Sanitaria de la Diócesis de Roma. Saludo a la Asociación Centros y Obras Sociales de Solidaridad de Molfetta, a la Asociación Padres de Personas con Autismo de Mesina y a la Asociación Padres de Niños con Encefalitis Pediátrica. Animo a todos a perseverar en su meritoria labor de apoyo a los más frágiles. Saludo a los oficiales y militares de la Comandancia Militar de Roma, así como la delegación del Ayuntamiento de Cervia, reunidos aquí para el tradicional don de la sal. Mi pensamiento por último va como es costumbre a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Ayer celebramos la memoria litúrgica de San Juan 23, que sirvió a Cristo y a la Iglesia con una dedicación ejemplar, trabajando con solicitud por la salvación de las almas y por la paz en el mundo. 
que su protección los ayude a todos ustedes en el esfuerzo de fidelidad diaria a Cristo y sostenga a todos los que sufren a causa de las guerras, a todos mi bendición. Me lo diga vos, Omnipoteus, Pata, et Filius, et Espíritu Santo. Amén. El Santo Padre acaba de impartir su bendición apostólica tras el rezo, tras el rezo del Padre Nuestro en latín. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado esta quinta catequesis sobre los elementos del discernimiento, del discernimiento espiritual que el Papa centró hoy en el deseo, como el deseo que tenía el paralítico de ser curado y como los deseos que cada uno de nosotros lleva en su corazón porque siente que le falta algo. Naturalmente, en el pensamiento del Papa, en sus saludos finales, pedir a Dios por la paz en Ucrania, especialmente presente en el corazón del Papa. Francisco también se sintió muy cercano a quienes se ocupan de enfermedades reumáticas, agradeció al área médica de la Pastoral Sanitaria de la Diócesis de Roma, a los Centros y Obras Sociales de Solidaridad de la localidad italiana de Molfeta, a la Asociación de Padres de Niños con Autismo y a la Asociación de Padres con Niños con Encefalitis Pediátrica, dolores ante los que el Papa está muy presente. También saludó a los oficiales de la Comandancia Militar de Roma y a la delegación del Ayuntamiento Italiano de Cervia, reunidos hoy para una tradicional celebración anual. Por último, el pensamiento del Papa, tras haber pedido a Dios por la paz en Ucrania, fue como de costumbre a los jóvenes, enfermos, ancianos y recién casados. A todos ellos el Papa les recordó que ayer celebramos la memoria litúrgica de San Juan 23, quien sirvió a Cristo y a la Iglesia con una dedicación ejemplar, trabajando con solicitud por la salvación de las almas y por la paz en el mundo. En efecto, se cumplieron ayer 60 años del inicio del Concilio Ecuménico Vaticano II. Que su protección, dijo el Papa al concluir, los ayude a todos en el esfuerzo de fidelidad diaria a Cristo y sostenga a todos los que sufren a causa de las guerras. Con esto nos despedimos también nosotros, amigos oyentes. Feliz día. Fin de la transmisión. Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo.